తెలంగాణలో బస్ సర్వీసులపై సమ్మె ఎఫెక్ట్ పడింది హైదరాబాద్ నుంచి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన బస్సులు రద్దు చేశారు అధికారులు ఉన్నట్టుండి బస్సులను నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రేట్లు పెంచేయడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇటు ఆర్టీసీ సేవలు కూడా నిలిచిపోవడంతో సొంతూళ్లకు ఎలా వెళ్లాలో తెలియక అవస్థలు పడుతున్నారు జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు తెలంగాణలో బస్ సర్వీసులపై సమ్మె ఎఫెక్ట్ పడింది హైదరాబాద్ నుంచి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన బస్సులు రద్దు చేశారు అధికారులు ఉన్నట్టుండి బస్సులను నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రేట్లు పెంచడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇటు ఆర్టీసీ సేవలు కూడా నిలిచిపోవడంతో సొంతూళ్లకు ఎలా వెళ్లాలో తెలియక అవస్థలు పడుతున్నారు జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ లో ప్రయాణికులు పడిగప్పులు కాస్తున్నారు జ్యోతి మొత్తం కూడా ఇక ఎంజీబీఎస్ లో కానీ అటు జేబీఎస్ తో పాటు దూర ప్రాంత ప్రయాణికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ కే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ తలపెట్టినటువంటి సమ్మె అది ఇక చర్చలు విఫలం అవడం దాంతో వాళ్ళు సమ్మెకు వెళ్తున్నట్టు స్పష్టం చేయడంతో దూర సర్వీసులన్నింటినీ కూడా రద్దు చేశారు దాదాపు నూట యాభై సర్వీసులను రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వీసులు అంతా రద్దు చేయడం ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకున్నటువంటి ప్యాసింజర్స్ అంతా ఇక్కడికి చేరుకుని మా పరిస్థితి ఏంటి అంటూ వాళ్ళు వాపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా అటు ఏదైతే ఏపీకి వెళ్లాల్సినటువంటి ఇక్కడ నుంచి తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లాల్సిన కావచ్చు ఏదైతే ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వెళ్లాల్సినటువంటి బస్సులు దాంతోపాటు బెంగళూరు ఎక్కువగా వెళ్తుంటాయి బెంగళూరు చెన్నై కూడా వెళ్తున్నటువంటి బస్సులు ఉన్నాయి ఈ బస్సు అన్ని కూడా ప్రస్తుతం క్యాన్సిల్ చేశారు దాంతో ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతూ అక్కడ ఎవరైతే కౌంటర్ లో ఉన్నారో వాళ్ళను నిరోధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏది వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎస్ఎంఎస్ కూడా వెళ్ళలేదు అంటే సమ్మె ఈ రోజు చాలా పైద్యం అని చెప్పి చాలా ఇచ్చారు దాంతో యజమాన్యం కూడా వాళ్లకు ఎస్ఎంఎస్ పెట్టలేదు క్యాన్సిల్ అవుతున్నట్లు కానీ తీరా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడంతో ప్రయాణికులు తమ సొంత ఊరికి వెళ్దామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి తీరా ఎంజీబీఎస్ కు వచ్చాక కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి జ్యోతి రాజు అంటే నిన్నటి నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ చూసింది ఐ మీన్ డ్రైవర్స్ ని లేకపోతే కండక్టర్స్ ని కొంచెం టెంపరీ రిక్రూట్మెంట్ లాగా కూడా ఆలోచనలో ఉంది సో ఎటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలను గవర్నమెంట్ చూడబోతోంది వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్తుంది ఒకటే ఏదైతే అంటే ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి అన్నారు కాబట్టి రేపు ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు వాస్తవానికి జిల్లాల్లో కొంతమంది ఏదైతే రిక్రూట్ అవడానికి టెంపరీ బేస్డ్ గా రిక్రూట్ అవడానికి వాళ్ళు వచ్చారు కానీ ఇంకా హైదరాబాద్ లో మనం చాలా డిపోస్ లో చూసాము ఎక్కడ అది కనిపించలేదు దాంతో కొంత ఇబ్బందికరంగానే ఉంది ఒక మూడు వేల మంది డ్రైవర్లను వెంటనే రిక్రూట్ చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ హైదరాబాద్ లో ఏ డిఎం కు కూడా పెద్ద స్థాయిలో అప్లికేషన్స్ రాలేదు అంతేకాదు ఏ డ్రైవర్ రాగానే వెంటనే బస్ ఇవ్వడం కూడా అంత సులువైన పని కాదు వాళ్లకు అంటే హెవీ వెహికల్ నడిపినటువంటి అనుభవం ఉండాలి సో అది కొంత ఇబ్బందికరంగా మారే పరిస్థితి ఉంది రేపటికి కూడా అది సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంకా గందరగోళంగానే కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు సొంత ఊళ్ళకి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్లకు ఇక ప్లానింగ్ అంత ఇబ్బందికరంగా మారిపోయే పరిస్థితులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ప్రాంతాల బస్సులు ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతే రేపటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇతర సర్వీసులు కూడా అంటే లోకల్ లో ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు వెళ్లే బస్సులు కానీ ఇతర బస్సులు కూడా అవి ఏ ఏ స్థాయిలో వెళ్తాయి ఏంటి అనేది కూడా గందరగోళంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది